அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது தைராய்டு என்ற உடல் நல குறைபாட்டை சரி செய்யும் உணவு தாங்க பார்க்க போகிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அதிகமாக சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தினாங்க அதனால் அவங்க நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்ந்தாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பல வகையான உணவுகளை நம்ம தயாரிக்கிறோம் நிறைய வகையான உணவுகளை சாப்பிட்றோம் ஆனாலும் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குரியாக தான் இருக்குது இப்போல்லாம் தைராய்டு அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது ஸோ உணவாலேயே அதை சரி செய்ய முடியும் ஒவ்வொரு உடல்நல குறைபாட்டையும் நாம் உணவாலேயே சரி பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட உணவுகளை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது மிகவும் அவசியம் இந்த உணவை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த உணவை காலை நேரம் டீ காஃபிக்கு பதிலாக சாப்பிட்டு வரணும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சோளம் நாட்டு சோளம் இதை நான் வந்து முளைக்க வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த முளைக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி காலையில் இதை தயார் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம முதல் நாள் காலையிலேயே தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும் தேவையான அளவை எடுத்து ஊற வச்ச சோளத்தை அன்றைக்கி இரவு வந்து நல்லா தண்ணியை வடித்து கழுவி மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது முளைச்சிருக்கும் இதனுடன் தேங்காய் ஏலக்காய் சிறுதானியங்களை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் நல்ல ஆரோக்கியம் பெறும் இப்போ இதிலிருந்து இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோளம் எடுத்துக்கலாம் முளைக்க வச்ச தானியங்களை எப்பவுமே கழுவி தான் பயன்படுத்தணும் இந்த சோளத்தை நம்ம கழுவி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் ஒரு ஏலக்காய் தோல் நீக்கிட்டு அதோட விதைகளை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் கால் ஸ்பூன் சுக்குப்பொடி இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இனிப்புக்கு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை கலந்துக்கிறேன் இப்போ அதையும் வடிகட்டி எடுத்தாச்சுங்க உயிர் சத்து நிறைஞ்ச ஆரோக்கியமான உயிர் தானிய பால் தாங்க இந்த சோளப்பால் நம்ம எல்லா தானியங்கள்லேயே இந்த மாதிரி பால் தயாரிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த பாலை கொடுக்கலாம் மிக மிக ஆரோக்கியமான உணவு தான் இந்த உயிர் தானிய பால் நம்ம உடலுக்கு நல்ல சத்துக்களை கொடுத்து நம்மளை ஆரோக்கியமாக வாழ வைக்கும் ஒரு அருமையான அற்புதமான பால் தாங்க இந்த உயிர் தானிய பால் அடுத்த உணவு பார்த்தீங்கன்னா அதே முளைக்க வச்ச சோளத்தில் தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையானது மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோளம் எடுத்துக்கலாம் மிகவும் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி கொதி நிலைக்கு வந்த உடனே இந்த மாவையும் அதில் சேர்த்துடலாம் மாவை சேர்த்து நல்லா கிளறி விடலாம் அடிப்படி காத அளவுக்கு இது சோளை கஞ்சி இப்போ கஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் உப்பு மட்டும் சேர்த்தா போதுங்க வேறு எதுவுமே சேர்த்து வேண்டாம் கல்லுப்பு 
இப்போ நல்லா கிளறி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சோளத்தில் தினமும் ஏதாவது ஒரு உணவு உங்களுக்கு உயிர் தானிய பால் பிடிச்சதுன்னா அதை குடிங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த கஞ்சி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இரண்டு உணவுமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் எது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அதை தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுப் பொருட்களை நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தும் போது நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழலாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு உங்களோட கருத்துக்களையும் சொல்லுங்கள் இதை கொஞ்சம் நீண்ட நாள் சாப்பிட்ணும் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க உடல்நிலையை பொறுத்தது தைராய்டு இருக்கிறவங்க இந்த சோளத்தை தினமும் சாப்பிட்ணும் அதாவது இதே மாதிரி தான் சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை நீங்கள் சோளை களியாக செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம் சோள தோசை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஆனால் இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது தினமும் காலையில் இதை எடுத்துக்க முடியும் காலையில் நேரமே நம்ம முதல் உணவாகவே இதை சாப்பிட முடியும் ஒரு முறை சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து சாப்பிடுங்க ஆனால் உங்களோட ஒரு நேர உணவு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சோளத்தால் செஞ்ச உணவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஆரோக்கியம் என்பது அனைவரின் வசமாகட்டும் நன்றி